আমাদের জাতীয় সংসদ ভবন স্থাপত্যের ভাষায় যাকে বলা হয় মাস্টারপিস বিশ্বের সেরা কয়েকটি স্থাপত্যের একটি এটি আমাদের গর্ব আমাদের অহংকার ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে মাথা উঁচু করে আর এই বিশ্ব সেরা স্থাপত্য যার হাত ধরে সৃষ্টি তিনি হলেন বিশ্বখ্যাত স্থপতি লুইস আই কান বা লুই আই কান লুই কানের জন্ম উনিশশো এক সালের বিশ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন রাশিয়ার এস্তোনিয়ায় উনিশশো চব্বিশ সালে পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লুই কান স্নাতক ডিগ্রি নেন তারপর ঘুরে বেড়ান পৃথিবীর নানা প্রান্তে কাজ করেন জন মলিটর জর্জ হুই অস্কার এস্টন রোভোর মতো তৎকালীন নাম করা স্থপতিদের সাথে প্রথম দিকে লুই কান আন্তর্জাতিক মানের কাজ করলেও তার নিজস্ব কোনো স্টাইল ছিল না বয়স পঞ্চাশ পেরোনোর পর তিনি শুরু করেন সম্পূর্ণ নিজের ধরনের কাজ জন্ম দেন একের পর এক নাম করা স্থাপত্য যার শেষের দিকে নিদর্শন হিসেবে আমাদের সংসদ ভবন যে স্থাপত্য লুই কানকে স্থান দিয়েছে ইতিহাসের পাতায় বাংলাদেশের তো বটেই বিশ্বেরও জাতীয় সংসদ ভবনে নির্মাণ কাজ শুরু হয় উনিশশো সালে এটিকে তখন পূর্ব পাকিস্তানের সংসদ ভবন হিসাবে ভাবা হয়েছিল স্বাধীনতার পর তা পরিণত হয় বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবনে উনিশশো সালের আঠাশ জানুয়ারি শেষ হয় এর নির্মাণ কাজ একই বছরের পনেরো ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় সংসদের অষ্টম ও শেষ অধিবেশন হয় এর উদ্বোধন লুই কান এই বিশ্বসেরা স্থাপত্যের স্থপতি হলেও সর্বপ্রথম এই জাতীয় সংসদ ভবনের নকশা তৈরির দায়িত্ব পেয়েছিলেন বাংলাদেশের কিংবদন্তি স্থপতি মাঝারুল ইসলাম বড় মাপের মানুষের মনও যে বড় হয় স্থপতি মাঝারুল ইসলাম তা আবারও প্রমাণ করেছেন তিনি ছিলেন লুই কানের প্রিয় ছাত্রদের একজন তিনি লুই কানকে এদেশে এনেছিলেন এবং সংসদ ভবনের নকশা তৈরির দায়িত্ব নিতে বলেছিলেন তার প্রিয় শিক্ষকই পারবেন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কিছু করতে এই বিশ্বাস থেকেই জন্ম নিয়েছে জাতীয় সংসদ ভবনের মতো একটি বিশ্বসেরা স্থাপত্য সংসদ ভবনের পুরো কমপ্লেক্সের নকশাটি লুই কানের করা কমপ্লেক্সের ঠিক মাঝখানে স্থাপিত মূল ভবনটি এছাড়া কমপ্লেক্স জুড়ে আছে লন লেক ও এমপি হোস্টেল কমপ্লেক্সটির চারপাশ দিয়ে গেছে চারটি প্রধান সড়ক মূল ভবনটি তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত প্রধান প্লাজা দক্ষিণ প্লাজা ও রাষ্ট্রীয় প্লাজা লেকটি যাতে নদীমাত্রিক বাংলাদেশের পরিচয় বহন করে সেই দিকটি বিবেচনা করেছেন লুই কান এটি লুই কানের এমন একটি সৃষ্টি যা কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নয় এটি আধুনিক ও কালোর তীর্ণ লুই কান তার এই অমর সৃষ্টিতে প্রাকৃতিক আলোর ব্যবহার করেছেন বিস্ময়কর ভাবে তিনি এই ভবনে বৃত্ত অর্ধবৃত্ত বর্গ ত্রিভুজের কাঠামোগুলো দিয়ে একটি নতুন স্বাধীনতার আদর্শের আত্মপ্রকাশ ঘটাতে চেয়েছিলেন তিনি পেরেছেন তার হাত ধরে জন্ম নিয়েছে একটি স্বাধীন দেশের নতুন দিনের আশার আলোক রেখা লুই কান যার আসল নাম ইটোজ লেব ইসমুলস্কি পূর্বে রাশিয়ান সাম্রাজ্যে পার্নুতে একটি দরিদ্র ইহুদি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কিন্তু এখন এস্তোনিয়াতে রাশিয়ার সাম্রাজ্যের লিভোনিয়ান গভর্নর অংশের অংশে তিনি সারেমা দ্বীপে কুড়ে সারে তার শৈশবকাল কাটিয়েছিলেন তিন বছর বয়সে তিনি চুলোয় কয়লা দেখেছিলেন কয়লা আগুনে তার মুখ পোড়া যায় তিনি তার বাকি জীবনের জন্য মোটামুটি বিশ্রামে কাটান তার স্ত্রী ইসহার যার সাথে তিনি উনিশশো সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন তার একটি মেয়ে ছিল সু অ্যান উনিশশো সালে কানের সঙ্গে কাজের সহযোগিতায় ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক শুরু করেন এনি টাইং তার একটি মেয়ে আলেকজান্ডারও ছিলেন উনিশশো সালে যখন স্কিন গর্ভবতী হয়ে পড়েন তখন তার কন্যার জন্মের জন্য তিনি রোম ইতালিতে যান হ্যারিয়েট প্যাটিসনের সাথে তার এক পুত্র নাথানিয়াল কান কাহনের সর্বাধিক জীবনী শিল্পগুলি তার মহিলা অংশীদারদের উপর গভীর প্রভাব বর্ণনা করতে ব্যর্থ হয়েছে অ্যান একটি অত্যন্ত প্রতিভাবান স্থপতি এবং শিক্ষক ছিলেন এবং হ্যারিয়েট প্যাটিসন একজন অগ্রণী ভূদৃশ্য স্থপতি ছিলেন উনিশশো সালে তার পরিবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যায় কারণ তারা ভয় করেছিল যে রাশিয়ার জাপানি যুদ্ধের সময় তার বাবাকে সামরিক বাহিনীতে প্রত্যাহার করা হবে তার জন্ম বছর ভুলভাবে অভিবাসন প্রক্রিয়া রেকর্ড করা হয়েছে তার ছেলে দুই সালের ডকুমেন্টারি ফিল্ম অনুযায়ী পরিবার পেন্সিল বহন করতে পারে না তারা বারোটি নিজেদের কাঠ কয়লা লাঠি তৈরি করেছিল যাতে লুই অঙ্কন থেকে একটু টাকা আয় করতে পারে পরে তিনি থিয়েটারে নীরব সিনেমা সহ পিয়ানো বাজাতে অর্থ উপার্জন করেন উনিশশো সালের পনেরো মে 
তিনি একটি প্রাকৃতিক নাগরিক হয়ে ওঠে তার পিতা তাদের নাম উনিশশো সালে কান পরিবর্তন করেন লুই ইসাদোর কান ফিলাডেলফিয়া ভিত্তিক একজন আমেরিকান স্থপতি ছিলেন ফিলাডেলফিয়ার বিভিন্ন সংস্থার বিভিন্ন কাজের জন্য কাজ করার পর উনিশশো সালে তিনি নিজের অ্যাটেলিয়র প্রতিষ্ঠা করেন ব্যক্তিগত প্র্যাকটিস চালিয়ে যাওয়ার সময় তিনি উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত ইয়েল স্কুল অব আর্কিটেকচারে ডিজাইন সমালোচক এবং আর্কিটেকচারের অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেন উনিশশো সাল থেকে তার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ডিজাইনের আর্কিটেকচারের অধ্যাপক ছিলেন কান একটি শৈলী যা স্মরণীয় এবং একত্রীকরণ তৈরি করেছিল বেশিরভাগ অংশে তার ভারী ভবন তাদের ওজন তাদের উপকরণ বা তারা একত্রিত হওয়ার উপায় লুকায় না তার পরিপূর্ণভাবে নির্মিত কাজের জন্য বিখ্যাত তার উদ্বেগজনক প্রস্তাবগুলি যা নির্বিশেষে বিদ্যমান ছিল এবং তার শিক্ষা নবিশ কান বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে প্রভাবশালী স্থাপত্য বিদ ছিলেন তিনি এআইএ গোল্ডেন মেডেল এবং রিবা স্বর্ণপদক লাভ করেন তার মৃত্যুর সময় তিনি কিছু হিসাবে আমেরিকার সর্বাগ্রে জীবিত স্থপতি হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল কানকে পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি কঠোর বোয়ার্স ঐতিহ্যতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল এটি অঙ্কন করার উপর জোর দিয়েছিল উনিশশো সালে তার ব্যাচেলর অফ আর্কিটেকচার সম্পন্ন করার পর শহরটির স্থপতি জন মলিটারের অফিসে সিনিয়র ড্রাফ্টম্যান হিসেবে কাজ করেন উনিশশো সালে সেসুই সেন্টেন্টিয়াল এক্সপোজিশনের নকশাগুলিতে তিনি কাজ করেন উনিশশো সালে কান একটি ইউরোপীয় সফর করেছিলেন তিনি বিশেষত মধ্যযুগীয় প্রাচীরের শহর কারকসনে এবং ক্লাসিক জম বা আধুনিকতার কোন দুর্গের চেয়ে স্কটল্যান্ডের দুর্গগুলিতে আগ্রহী ছিলেন উনিশশো সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসার পর কান পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক স্টুডিও সমালোচক পল ফিলিপ ক্রেটের অফিসে এবং তারপর ফিলাডেলফিয়ার জেন্ট জিঙ্গার বরি ও মেডারির অফিসে কাজ করেন উনিশশো সালে কান এবং ডোমিনিক বার্নার যার স্থাপত্য কল্যাণ গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেন যার সদস্য ইউরোপীয় আভেন্ট গার্ডের জনপ্রিয় সামাজিক বিষয়সূচি এবং নতুন নান্দনিকতার প্রতি আগ্রহী ছিলেন এই সহযোগিতার সময় কাহান কাজ করতেন এমন প্রকল্পগুলির মধ্যে পাবলিক হাউস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে উপস্থাপিত পাবলিক হাউজিং এর স্কিমগুলি ছিল যা গ্রেট ডিপ্রেশনের সময় কিছু অনুরূপ প্রকল্পগুলিকে সমর্থন করেছিল কানের প্রথম দিকের সহযোগিতার মধ্যে জর্জ হাওয়ের সাথে একের পর এক ছিল পেনসিলভানিয়া অন্যান্য অংশে হাউজিং বিকাশের ডিজাইনের জন্য উনিশশো এর দশকের শেষ দিকে কেহান ফিলাডেলফিয়া হাউজিং অথরিটির প্রকল্পগুলিতে এবং জার্মানিতে জন্মগ্রহণকারী স্থপতি অস্কার এস্টোনোরোভের সাথে উনিশশো সালে কাজ করেছিলেন কান এবং অস্কার এস্টোনোরোভের মধ্যে একটি আনুষ্ঠানিক স্থাপত্য অফিসের অংশীদারিত্ব ফেব্রুয়ারি উনিশশো সালে শুরু হয় এবং মার্চ উনিশশো এ শেষ হয় যা পঞ্চাশটি নথিভুক্ত প্রকল্প এবং ভবন তৈরি করে উনিশশো সালে রোমে আমেরিকান একাডেমিতে বাসস্থানের স্থপতি হিসাবে স্থায়ীভাবে তিনি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন যা তার ক্যারিয়ারে একটি বাঁকানো বিন্দু চিহ্নিত করেছিল ইতালি গ্রিস ও মিশরের প্রাচীন ভবনগুলির ধ্বংসাবশেষ পরিদর্শন করার পর তিনি ব্যাক টু মূলত পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন তিনি পূর্বের আধুনিক আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত তার নিজস্ব শৈলীটি গড়ে তোলেন কিন্তু কখনো কখনো তার দ্বন্দ্বপূর্ণ মতাদর্শ দ্বারা সীমাবদ্ধ নন উনিশশো সালে তিনি ফিলাডেলফিয়ার ট্রাফিক আন্দোলনের অধ্যয়নের জন্য এবং ভায়াডাক্ট সিস্টেমের প্রস্তাব তৈরি করার জন্য ফাইন আর্টসে গ্রাহাম ফাউন্ডেশন ফর অ্যাডভান্স স্টাডিজ থেকে অনুদান পান ভিএডুকেটগুলির একটি সিস্টেম থাকা উচিত যা স্থানীয় এলাকাগুলিকে তাদের নিজস্ব ব্যবহারের জন্য পুনরুদ্ধার করতে পারে এমন একটি এলাকাকে এনক্যাশ করে এবং এটি তৈরি করা উচিত যাতে এই ভায়াডাক্টের দোকানের স্থলভাগ এবং ব্যবহারযোগ্য এলাকা থাকে সম্প্রতি গ্রাহাম ফাউন্ডেশনের জন্য আমি যা করেছি এবং মিস্টার ইন্টেজাকে যা আমি উপস্থাপন করেছি এই প্রকল্পটি দেখিয়েছে কানের শিক্ষা কর্মজীবন উনিশশো সালে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় শুরু হয় অবশেষে উনিশশো সালে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে স্থাপত্য ও পরিকল্পনা বিষয়ে অ্যালবার্ট এফ বেমিস প্রফেসর হিসাবে নামকরণ করা হয় কান উনিশশো সাল থেকে পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পড়াশোনা করার জন্য ফিলাডেলফিয়ায় ফিরে যান আর্কিটেকচারের পল ফিলিপ ক্রিট প্রফেসর হয়ে উঠেছে তিনি উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত 
প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি স্কুল অব আর্কিটেকচারের ভিজিটর লেকচারার ছিলেন উনিশশো সালে ম্যানহাটানের রেল স্টেশনে হার্ট অ্যাটাকে মারা যান লুই কান তিনি বেঁচে নেই ঠিকই কিন্তু তিনি তার কাজের মাধ্যমে বেঁচে থাকবেন চিরকাল যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন থাকবে জাতীয় সংসদ ভবন আর সংসদ ভবন ধারণ করে রাখবে তার স্থপতির নাম